John Edgar Hoover 1895'te Washington'da dünyaya geldi. İlginçtir, iki kardeşinin de doğum belgesi varken onun yoktu. Hoover, İsviçre ve Almanya kökenli bir aileden geliyordu. Hoover'ın yakın akrabası, ABD'nin İsviçre başkonsolosuydu. Hoover ailesinin parlayan yıldızı her zaman Edgar olmuştu. Gelecek vadeden bir isimdi. Ailesi ileride iyi bir mevkiye geleceğini düşünüyordu. O yüzden Edgar'ın üzerine titriyorlardı. Ailesi haklı çıktı. Edgar, Amerika tarihinin en güçlü isimlerinden birisi oldu. O kadar güçlüydü ki Amerika başkanları bile onu koltuğundan edemiyordu. O öldükten sonra bir daha hiçbir FBI başkanı onun kadar büyük bir güce sahip olmasın diye yeni kurallar getirdiler. Hoover hayatının tamamını Washington'da geçirdi. Lisedeyken idam cezasının kaldırılmamasını, kadınlara oy hakkı verilmemesini savunan gruplara katıldı. 18 yaşındayken dünyanın en büyük kütüphanesi Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi'nde işe girdi. Bu hayranlık uyandıran kütüphane Hoover'a çok şey kattı. Yıllar sonra FBI için profil çıkarma işlemi yaptığında o yıllardaki deneyimlerinden faydalanacaktı. Edgar Hoover 1951'de yazdığı mektupta aynen şunları söylüyordu. Kütüphane görevi hayatımda büyük bir öneme sahip. Sınırlı kaynaktan maksimum verim çıkarmayı orada öğrendim. FBI'deki çalışmalarımın temeli kütüphane yıllarıma dayanıyor. Eylül 1916'da George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Öğrencilik yıllarında cinsel suçlar ve dolandırıcılık gibi birçok konuda yürütülen kampanyalara katıldı. 1919 yılında henüz 24 yaşındayken Araştırma Bürosu Genel İstihbarat Birimi Başkanı oldu. Asistanı George ile birlikte yüksek tehlike arz eden birçok ünlü suçluyu yakaladı. 1921'de Araştırma Bürosu Başkan Yardımcılığına yükseldi. 10 Mayıs 1924'te Araştırma bürosunun bir numaralı ismi yani başkan oldu. Göreve gelir gelmez günümüzde büyük skandal sayılabilecek ama o dönemler için sıradan kabul edilecek bir karar aldı. Bürodaki bütün kadınları işten kovdu. İçinde toplam 650 çalışan olan bürodaki bütün kadınlar işten çıkarıldı ve gelecekte de büroda çalışmalar yasaklandı. Hoover o yıllarda birçok komünisti tespit edip sürgüne gönderdi. En çok aranan 10 suçlu listesi ve profit çıkarma uygulamalarında onun imzası vardı. Daha organize arama çalışmaları yapılması Hoover sayesinde gerçeğe dönüştü. Hoover sıra dışı eylemlere imza atıyordu. Görüntüsünü beğenmediği bir çalışanı kamyon şoförüne benziyorsun diyerek işten çıkardı. Ayrıca mevkilerinden memnun olmayan bazı ajanların da iş aktine son verdi. Hoover'ın ayağını kaydırdığı ajanlardan birisi de Melvin Purvis'ti. Amerika'daki birçok çeteyi çökerten başarılı ajan Melvin'i kendi kuyusunu kazmakla suçlayıp işten attı. Bir başka iddiaya göre de Melvin basında çokça yer alan ve tanınan bir isim olduğu için kıskanmış o yüzden işten atmıştı. Melvin daha sonra kendi silahını başına dayadı ve hayatına son verdi. Öte yandan ülkesindeki kanun adamlarına sürekli övgülerde bulunurdu. Bu da ulusalcı kitle tarafından sevilmesini sağladı. Bu sayede kendi kitlesini oluşturdu. 1930'ların başında suç çeteleri Amerika'ya meydan okuyordu. Çok sayıda banka soygunu gerçekleşiyor, çete üyeleri elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyordu. Çetelerde polislerin elindekinden üstün güce sahip silahlar vardı ve hızlı kaçış için özel araçlar kullanıyorlardı. Yakalandıklarında da hapishaneden kaçmaları sadece birkaç gün sürüyordu. Soyguncuların en ünlüsü John Dillinger'dı. Bütün gazetelerin manşetini süsler, sürekli olayların göbeğinde yer alırdı. Halkın azımsanmayacak bir çoğunluğu John'a büyük bir hayranlık besliyordu. Edgar ise ona bir dur demenin yollarını arıyordu. Bunu başarabilmesi için Önce olayların federal bir boyuta ulaştığını kanıtlaması gerekiyordu. Ama büro ajanları bazı utanç verici operasyonlar imza attığı için bu pek kolay olmayacaktı. Kısa bir süre önce bir çeteyi kırsal bir evde basan ajanlar bir arkadaşlarını rehin vermiş ve çıkan çatışmada sivil bir vatandaşın ölmesine sebep olmuşlardı. Bu da Edgar'ın kredisini azaltmıştı. Ama sonunda kazanan Edgar oldu. 
birçok ünlü çete üyesini araştırma bürosu ajanları yakaladı. 1933'te makineye tüfek Kelly, 34'te Dillinger ve 36'da Alvin Karpis, Edgar ve ekibinin ortak çalışması sayesinde etkisiz hale getirildi. Artık Edgar'ın kredisi sınırsız olmuştu. Bu güçle beraber 1936 yılında araştırma bürosunun ismini FBI olarak değiştirdi. Parmak izi arşivi, parmak izi dosyalarının genişletilmesi ve ulusal çapta birleştirilmesi gibi birçok yeniliğe imza attı. FBI artık çok farklı bir konumdaydı. Aynı yıllarda kara borsa faaliyetleri de son hız devam ediyordu. Ama Edgar bu durumu kabul etmiyor, ısrarla reddediyordu. Büronun kumarbaz ve bayısçı yakalamaktan daha önemli işleri var diyordu. İşte bu anlamsız tavırlar medyanın ortaya ilginç iddialar atmasına sebep oldu. Bazılarına göre Edgar'ın mafya ile uğraşmamasının nedeni oldukça özel meselelerdi. Mafyanın elinde Edgar'ın kasetleri vardı ve kasetleri basına verme tehdidi Edgar'ın elini kolunu bağlamıştı. Hoover, 2. Dünya Savaşı yıllarında birçok ajanı yakaladı. Soğuk savaş dönemlerinde yine birçok Sovyet ajanı Hoover sayesinde kız kıvrak yakalandı. Roosevelt, Henry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson ve Richard Nixon dönemlerinde FBI başkanlığı yaptı. FBI'den önce Calvin Coolidge, Herbert Hoover ve Franklin Roosevelt başkanlığında ise büro başkanıydı. Hiç kimse onu tahtından indiremedi. Edgar, tarihin en büyük arşivcilerinden biriydi. Tabi bu arşivler daha çok koltuğunu sağlamlaştırmasını sağlayan özel dosyalardan oluşuyordu. Birçok dosya içerisinde ABD başkanlarının özel görüntülerini barındırıyordu. Mafyanın Hoover'a yaptığı şantajı Hoover yıllarca ABD'nin en etkin isimlerine yaptı. Kütüphane yıllarında öğrendiği teknikleri daha da geliştirerek yüz binlerce ismin dosyasını hazırlattı ve onlar hakkındaki en ufak bilgiyi bile kayıt altına aldırdı. John F. Kennedy, çevresinin ısrarları yüzünden Hoover'ı görevden almak istiyordu. Ama kısa bir zaman önce John F. Kennedy'nin özel görüntüleri Edgar'ın da içinde olduğu bir ekip tarafından çekilmişti. Edgar daha sonra yanına gelen Kennedy'ye bu olayı çözebileceğini fakat iki tane şartı olduğunu söyledi. Birinci şartım, görevden alınma durumu bir daha asla gündeme gelmeyecek. Martin Luther King'i takibi alabileceğim. FBI'nin ikinci ismi başkan yardımcısı Clyde Tolson, Edgar'ın en yakın ismiydi. Her ikisi de hayatları süresince evlenmediler. Tam 41 yıl boyunca yedikleri içtikleri hiç ayrı gitmedi. Tatile beraber gider, her gün birlikte yemek yer hatta birbirlerinin evlerinde kalırlardı. Edgar öldüğünde servetini de koltuğunu da ona bırakmak istiyordu. İşte bu sıra dışı yakınlık Edgar'ın eşcinsel olabileceğine bir kanıttı. Ama hiç kimse bunu dile getiremiyordu. Bu düşünce kapalı kapılar arda konuşulan dedikodulardan öteye geçemedi. Çünkü yakın bir zaman önce bu düşünceyi gazetesinde yazmayı düşünen yazar Ray Tucker'ın henüz yazıyı yayımlayamadan özel dosyaları basına sızdırılmıştı. Diğer yandan Hoover eşcinsellere karşı sert bir tavır içerisindeydi. Saplantılı, psikolojik sorunları olan, çok kolay insan harcayan ve hedefine ulaşmak için yapmayacağı şey olmayan Hoover, Amerika'nın en etkin isimlerinden birisi olmayı böyle başardı. 77 yaşındayken 2 Mayıs 1972'de yüksek tansiyon yüzünden hayatını kaybettiğinde hala FBI başkanıydı. Onu sadece ölüm yenebilmişti. Hoover öldükten sonra Clyde Tolson arşivde yer alan bütün dosyaları temizledi. Birçok ünlü simanın gizli belgeleri okunamadan yok edildi. Clyde daha sonra Hoover'ın evini devraldı ve Edgar'dan 3 yıl sonra hayatını kaybetti. Edgar'ın birkaç metre uzağına gömüldü. Dönemin Adalet Bakanı Lawrence Silberman 1974 yılında Edgar'ın arşivindeki dosyaların ufak bir kısmına erişebildi. Dosyaları okuduktan sonra şu açıklamayı yaptı. Edgar adeta pislik toplayan bir kanalizasyon gibiymiş. Kendisi tarihimizin en kötü kamu görevlisi. Onun bunca sene nasıl başta kalabildiğini daha iyi anladım. Umarım bu makamlara bir daha böyle insanlar gelmez. <gülüyor>